അധികൃത നഗരമായി മദീനയെ മാറ്റിയെടുത്തു വളർന്നു വന്ന മദീന നീണ്ടുപോയ ആ സാമ്രാജ്യം യമൻ വരെ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടാം ഖലീഫ അഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അതിന്റെ വികസനം സാധ്യമായപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് സ്വൻവരെ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്ക് നടന്നു പോയാൽ പോലും യാതൊരുവിധ ആക്രമങ്ങളും ഏൽക്കുകയില്ല എന്ന നിലക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി വാണിജ്യരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിറയെ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോ അതൊരു കച്ചവടമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയലുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം മനുഷ്യൻ അനങ്ങുന്നതും ചലിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇടപാടുകളാണ് ബിസിനസ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പണത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ മോഹമാണ് മനുഷ്യനെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അക്രമങ്ങളും രാജകത്വത്തിനുമെല്ലാം കാരണമായി തീരുന്നത് ഒരു മാതൃകാപരമായൊരു രീതി നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതീനയിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സൂക്ക് പണിതു സൂക്ക് ചന്തകൾ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ചൗക്ക് ചാന്തിനി ചൗക്ക് എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നത് സൂക്ക് എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് മദീനയിൽ പണിതിട്ടുള്ള സൂക്ക് ആ സൂക്കിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു കച്ചവടം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കാർഷിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഗോതമ്പും ഈത്തപ്പഴവും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണം വഴിയിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയിട്ട് ഇടത്തട്ടുകാർ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ആദായകരമായി കിട്ടുന്ന രീതിയിലും നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായി മാറുകയും അവര് സന്തുഷ്ടരായി തീരുകയും റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായൊരു നിയന്ത്രണത്തിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് മാറുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിഷജന്യമല്ലാത്ത മാലിന്യമുക്തമായ ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടും എന്നതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എന്തിലേക്ക് പോയാലും അതിൽ ഭയപ്പാടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് രോഗം വരുത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അതിൽ നിന്ന് നാം മുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മർക്കസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികം വരികയാണ് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉപാധിയായി അതിന്റെ ഒരു മോട്ടോ ആയി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് നേഷൻ സുശക്ത സമൂഹം സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം എന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നാം നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ആശയങ്ങളും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെടി മരം മർക്കസിന്റെ മില്യൻ ട്രീ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മില്യൻ ട്രീ പ്രോഗ്രാം അതിലേക്ക് ജനാബ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് നട്ട മരമാണ് ഈ വേദിയിലുള്ളത് അത് നാളെ മമ്പ ഉൽ ഹുദയുടെ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്തു ലക്ഷം മരമാണ് നടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മർക്കസിന്റെ മില്യൻ ട്രീ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മരം വാങ്ങി നടണം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീനറി നബിതങ്ങൾക്ക് ഗ്രീനറി കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ നൂറ് തൈകൾ നബിതങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു 
ആ പുണ്യസുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു മരമെങ്കിലും നടണം മരം നടുമ്പോൾ നെയ്യത്തു വേണം ആ മരം ജനങ്ങൾക്ക് തണൽ നൽകും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പച്ചപ്പുകൾ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച കൂട്ടും ആ പച്ചപ്പുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും മരത്തിൻ്റെ കായ്കളും ഫലങ്ങളും മനുഷ്യർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മരത്തിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാനും മറ്റുപകാരങ്ങൾക്കും സാധിക്കും മരം കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം നെയ്യത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തൈ നെടുമ്പോൾ അത് റസൂലില്ല സൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനിരക്കാരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനരായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫീഹിതങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനരായ കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇൻഷാല ഇപ്പോൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദുമാർ എല്ലാം നമ്മുടെ വേദിയിൽ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഗ്രീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം വേണം ആ ഒരു സ്ഥിതി നാം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഭൂമികൾ മുഴുവനും തരിശാക്കിയിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷം നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളും മറ്റുമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കതിന് മാറ്റം വേണം മർക്കസ് അതിനു മാതൃകയായി ജനങ്ങളിൽ ആ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മസ്ര പ്രോജക്ട് മർക്കസ് അലയൻസ് ഫോർ സീറോ വേസ്റ്റ് റീഫോറസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മർക്കസ് ആരംഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മർക്കസ് നോളേഴ്സിറ്റിയുടെ സമീപത്ത് വന്നാൽ കാണാം പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ആട്ടിനെയും കോഴിയെയും വളർത്തുന്ന പച്ചക്കറിയും പഴവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനും മീനും വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം മർക്കസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചത് അതിന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് കൂടി വിപണന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ജി കിൻ എന്ന് പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായി മാറിയിട്ട് ഒരു ആരോഗ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ സാധിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആരോഗ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യം എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറക്കസ് ആരോഗ്യം മാസിക നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വരിക്കാരായി അത് വായിച്ച് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രീനറി നല്ല കച്ചവടം കാർഷിക മേഖല എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിറ്റിയിലൂടെ റസൂലാഹി സാഹു അലിഹി വസ്ലം മാതൃകയായി മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു മർഗസ് നാലജ് സിറ്റി ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു നഗരം അതിൽ വലിയൊരു കൾച്ചറൽ സെന്റർ നിറയെ ഗ്രീനറിയും വിദ്യാഭ്യാസവും റെസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉഫൂദുകൾക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലാം മാതൃകകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മോഡലായിക്കൊണ്ട് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാത്ത മാതൃകയായിട്ടാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് അത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വരാനിരിക്കെ അത് വന്ന് സന്ദർശിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാനും നിങ്ങളേവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് റോഡ് ആക്സിഡന്റുകൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ് എന്താണ് ആക്സിഡന്റുകളുടെ കാരണം എങ്ങനെ അതില്ലാതാക്കാം എന്ന് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു റസൂലാഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആക്സിഡന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒന്ന് പലിശയാണ് രണ്ടാമത്തത് മദ്യപാനമാണ് മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ച് 
നടക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മയാകേണ്ട മക്കളെ കൊച്ചുകുസുമങ്ങളെ യുവമിഥുനങ്ങളെ പ്രായം ചെന്ന ഈ നാടിന്റെ സീനിയർ സിറ്റീസന്മാരെ റോട്ടിലിട്ട് കൊന്നുകളയുന്നത് അർദ്ധജീവനോടെ മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ശയ്യാവിലംബിതരായി കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് ആക്സിഡന്റുകൾ മിക്കവാറും മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടുന്നവരിൽ നിന്നാണ് സിറാജ് പത്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഹെഡ് ആയിരുന്ന ബഷീർ സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹുഫുറത്ത് നൽകട്ടെ മഹും വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ മകൻ സ്നേഹമകൻ ബഷീർ സാഹിബ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റോട്ടിൽ റോട്ടരികിൽ വണ്ടി നിർത്തി ടെലിഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വളരെ സൈഡിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട സമയത്ത് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണല്ലോ മദ്യപിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ച് തകർത്തത് എങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാരന്റെ കാര്യം പറയാനുമില്ല മദ്യപാനം നിരോധിക്കുകയാണ് ഈ ആക്സിഡന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മദ്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എത്രയാണോ അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മദ്യത്തിന്റെ വരുമാനം നോക്കിയിട്ട് അത് നിലനിർത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ് മൊഹബത്തുർ റസൂലിന്റെ ഹുബുർ റസൂലിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു സന്ദേശം മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പലിശയാണ് പലിശ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് പലിശ കൊണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലിശയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ധൈര്യമാണ് ആരെയും മിടിക്കാം പിടിച്ചു കൊല്ലാം ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പരിക്കാനും ഏറ്റുകൊള്ളും കേസ് വന്നാൽ അവർ നടത്തിക്കൊള്ളും നഷ്ടപരിഹാരം അവർ നൽകിക്കൊള്ളും എന്ന ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ വണ്ടികൾ ചെന്നിടിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നാൽ പിടികൂടും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും തെറ്റായിട്ട് നടത്തിയ കൊലയാണെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമുണ്ടാകും എന്നുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കനത്തത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകും വലക്കും ഫിൽ ഖിസാസ് ഹയാത്തുൻ ഖിസാസ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച മഹത്തായ സന്ദേശം നാം ഓർക്കുക ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജാതീയതയാണ് ജാതീയതയെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജാതീയതയുടെ പേരിൽ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലെയും പത്രമെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ജാതീയതയുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ശൂദ്രന്റെയും ശൂദ്രന്റെയും വൈശ്യരുടെയും കഥകളാണ് നാം വായിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ ജഡം റോട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഐത്തമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിൽ കെട്ടി തൂക്കിയ സംഭവം നാം കാണുകയുണ്ടായി ഉത്തരേന്ത്യയുടെ തിരുവോരങ്ങളിൽ പൊതുകിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ മറ്റു പല നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് പോലെയുള്ള കഥകൾ തന്നെ ഇന്നും ആർഷഭാരതത്തിന്റെ വിരിമാറിൽ പാവപ്പെട്ട താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അവർക്ക് വലിയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു കുമാരനാശാനെ പോലുള്ള മഹാചിന്തകന്മാരായ കവികൾ അത് ഏറ്റുപാടി അവർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുപഠിക്കൂ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുപഠിക്കൂ എത്രയോ കാതമകല നടക്കേണ്ട ഒരു ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാഭവേനത്തു ചാരത്തിരുന്നിടാം മുസ്ലിം ആയാൽ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട അവർക്ക് മസ്ജിദിൽ പോകാം മെഹ്റാബിന് തൊട്ടു പിറകെ അവർക്ക് നിൽക്കാം ഇമാമായും നിൽക്കാം ഏത് ആരാണോ ആദ്യം വന്നത് അവൻ ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ അവൻ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് 
അവന്റെ തൊലിയുടെ നിറമേതാണ് അവന്റെ വ്യവസായം ഏതാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന നോട്ടമില്ലാതെ സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു പിതാവിൽ നിന്നും ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദം അലിഹിസ്ലാമിൽ നിന്നും ഹവ്വ ഉമ്മയിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങളും കുലങ്ങളുമാക്കി അഡ്രസ് നൽകി എങ്കിൽ അതിലൊന്നും തന്നെ കാര്യമില്ല ഇന്ന അക്രമക്കും നിങ്ങളിൽ ദൈവഭക്തിയുള്ളവരാരാണോ ഇലാഹി സ്മരണയുള്ളവരാരാണോ അവ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയരുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിലൂടെ വലിയ സത്യന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി ആട്ടിയും തുപ്പിയും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പൊതുറോട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല റോട്ടിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി കഴുത്തിൽ പാത്രം കെട്ടി തൂക്കണം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പെരടിയിൽ ചൂല് കെട്ടി തൂക്കണം കുപ്പായമിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയ സഹോദരന്മാർ അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് മോചനമുണ്ടായി നമ്മുടെ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റു സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ റസൂലാഹു അലിഹി വസ്ലമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സുശക്ത സമൂഹം സുഭദ്ര രാഷ്ട്രം നാം എല്ലാവരും ഈ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും തിരുറസൂലിന്റെ മഹത്തായ സുന്നത്തായി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഏതു ഭാഷക്കാർക്കും നമ്മുടെ വകയായി സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം നൽകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ലാബേഴ്സ് നേരത്തെ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാർ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടിയന്തരമായ ഒരു അറിയിപ്പ് കെ എൽ ഫോർട്ടി കെ എൽ നാൽപ്പത് എൻ അൻപത്തി എട്ട് അമ്പത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടമ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ നാൽപ്പത് എൻ അൻപത്തി എട്ട് അൻപത് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നാട് പഠിപ്പിച്ചു അന്യ സംസ്ഥാനക്കാർ എന്ന് പറയരുത് എല്ലാ സംസ്ഥാനവും നമ്മുടേതാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ അതും വേണ്ട ബഹുമാന്യരായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഗസ് ലേബേഴ്സ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നവർക്ക് പേര് കൊടുത്തു അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഇവിടെ അന്യ നാട്ടുകാരല്ല ഇന്ത്യക്കാരായ ഇതര ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആജ് അലഹമില്ല ഹിബുറിയാഹിസ്ലിസ്ലിഹിസ്ലിയാദ്ഗാർ മനാത്തെ ഹുവേ മൗലിത് പഠത്തെ ഹുവേ യഹാ ലോക് ജമാ ഹോത്തെ ഹേ ഇധർ കേരള വാലേ ഹേ ബംഗാൾ വാലേ ഹേ അസം വാലേ ഹേ യു പി ബിഹാർ ഔർ ദീഗർ സൂബെ വാലേ ഹേ തമാം ലോകോം കോ ഹം ഖുഷാമദീദ് കർത്തെ ഹേ അല്ലാഹ തല ആപ് ലോക് യെ മലയാളം ജബാൻ സുൻകെ ബി ഹമാരെ സാത് ബൈഡ് കെ മഹബത് മെ ശാമിൽ ഹോ രഹെ ഹേ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത് കബൂൽ ഫർമായെ കേരള കെ ഉലമായ ദീൻ مشايخنا الكرام سادات الاعزام جو یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کی دیدار کے لیے ان کی چہرے کی دیدار آپ کے لیے عبادت ہے بات سمجھے سنے کوئی بات نہیں ہے لیکن علماء ان کی مجلس ہے اور مجلس العلم رولت من ریاض الجنہ علم کی مجلس جنت کی باغیچہ میں ایک باغیچہ ہے اس لیے یہاں بیٹھنا شامل ہونا آمین پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اور ایک بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں 
یہاں کے مسلمان کی بہت اچھے سلوک دیکھ کے آپ لوگ اپنی زندگی میں وہ لا سکتے ہیں اور آپ کے گاؤں میں آپ کے شہروں میں جو بھی اچھی باتیں ہیں یہاں کے لوگوں کو آپ دے بھی سکتے ہیں یہاں کے تمام مسلمان بچے صبح صبح مدرسے جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نماز روزہ حج و زکاة وغیرہ دیگر تعلیم حاصل کرتے ہیں عقیدہ عملیات کے ساتھ سلوک اور اخلاق یہاں کے بچے پڑھتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو یہاں لاکے مدرسوں میں سکولوں میں کالجوں میں اور دیگر اداروں میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں جامعہ مرکز و ثقافت و سنیہ جیسے کیرلا کے شمال سے جنوب تب ہزاروں ہوں مدارس ہوں مراکز آپ لوگوں کے لئے کھلا ہوا ہے آپ یہ جو مندزمین حضرات سے رابطہ رکھے اور ہندوستان کی یہ دیش کی فلا بہبودی کے لئے دیش کی بلائی کے لئے ہم ساتھ مل کے یہاں کی ہندو مسلمان کرسٹین بدھسٹ سیکھ سب مل کے بائی چارگی کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں اس کے بیچ میں مسلمان مسجد بناتے ہیں آزان پڑھتے ہیں نماز رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تمام دینی بات ہمارے سامنے زندگی میں لاتے ہوئے اس کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ بائی چارگی ہماری دیش کی بہت بڑی بلائی بلندی اور ترقی کی وجہ ہے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے ایک کلمات کے ساتھ میں رخصت لینا چاہتا ہوں اللہ بروڑوں دعا و سویت چاہی دو گنڈا واقعگل عبسان پک گیا نا نیرتے یعنی بڑے پرسنگتی نڈیل سوجی پیچھے چلے گا رہنگل سسٹینیبل کمیونٹی ڈائیم سٹرانگ نیشنم بڑتو یا تھن دنے باغ ہم آئی نام ایر پٹی رکھن نا آ پروجیکٹ گل ڈے اللہم سٹرانگ گلوم مٹوم ایوڑے یونڈ نمڈے حب الرسول پدنن جام وارشگا پریبانڈی ایڈا باغ ہم آئی ورطی رکیا سوونیر اونڈ ماغزن اونڈ ایوڑے ایدھ نیرت پرگاشنم چیدی ٹونڈ ادھن اللہم کوپی گل ننگل وانگنم ادھو بولے وڑر پردان پیٹھا بیکتی گل کا نلگان بینڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجان تنڈے یم سمادان تنڈے یم دودن اینا یو اے ای لے یو این امباسڈر آئی رنہ حسین غباش اورگل ریجیچ پستگم ایوڑا ای ویدی لے وڑر پردان پیٹھا بیکتی گل کا نلگن دونڈ ننگل اللہ برم اورو مرن نڈم بول اداد یونٹ لے آنگل آرائک گئیم آر ریپورٹ مرکس اندے سمیل نا سوانگت سنگت لے کے تیک گئیم وینم این اورم پڑتو نو رناگولت اندے ویویدہ بھاگنگلیل رناگولم جلے ایڈے ویویدہ بھاگنگلیل مرکس اندے گیل آئی نڈن نو ورنہ زہرت القرآن ادو بولے حادیہ پروگراموگل پروجیکٹگل ویویدہ سابننگل ایستا پریبانڈگل مرونن سنگڑ پکنہ کیرلا مسلم جماعت اندے آشیرواد تلائی ایڈا نڈن نو ورنہ جامعہ اشعریائیم منبع الہدائیم الاحسانم تُڑنگی اٹھنے ودی ساوننگلوں سمبھرمبنگلوں اللہم ایوڑے یونڈ ادھنڈے اللہم باغم آئی نام مارگئیم ای ویورنگل اللہم نمڈ ویڑگل لیک نتیا این اتی چیرند دن ای پرسان اتھنڈ مغبترم آیا سراج دنبترم اللہم ورم ادھنڈ ورکہ راوگئیم وینم اندو گوڑی اونرتی چکونڈ ایڈے آئی تیروونند برت اُلگھانڈنم چیئے پٹا ساندھونا کیندرم کیرلتیل انگولم انگولم اللہ کینسر روگیگل پرتیگچم ابلم بکینن تیروونند برت کینسر روگا چگلسا کیندرم آر سی سی ایڈے چارت میڈیکل کولیج انڈیوم شی جتر ایڈیوم اللہ ہم چارت آنا منور آڑگل کے تامس کیان ساوگریم اللہ ساندھونا کیندرم اندا کی ٹولد اد S.Y.S. Mukhena Bentha Pettu Gunda Adhin Address Gil Vangi Aavishya Karku Ubayoga Pidutan Vendi Kaanich Chukudu Kanam Adhoda Pam Dhanne Ningal Ka Ningal Ka Insha Allah Adhin Asa Hai Kyan Uri Divasam Nalpadin Ayiram Rooba Yana Avada Thamilvan Rogi Gal Kum Gooti Rippu Gaar Kum Bacchanam Mundu Nairatha Bacchanam Gudu Kundu Adhinam Matti Chalavu Gal Kum Illa Maai 
അതിലേറെ സംഖ്യ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് സഹായിക്കണം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എസ് വൈ എസുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് നൽകണം നാം അതിനെ നിലനിർത്തണം ഇവിടെ ഐ പി ബിയുടെ ബുക്സ് ചാള് നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ട് പുസ്തക വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തൊഴിലാക്കി മാറ്റണം എന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ലഭ്യമാണ് എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയിൽ 